welcome in today's class we will discuss about chapter 5 predicate logic so before entering into this chapter hope you remember what is artificial intelligence and the artificial intelligence ingra idu vandu it is going to deal with machines machines kept intelligence kudupom so real world la irukka kudiya and the fact and the knowledge vandu machine ulla eppadi kuduthu ad eppadi represent pannuvom ingra the fourth chapter la paathom அந்த ஃபேக்ட்டுங்கிற அந்த ரியல் வேர்ல்டு ட்ரூத்ஸ் எல்லாம் வந்து அது எப்படி மெஷின் புரிஞ்சுக்குது அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுங்கிறத வந்து வி ஹாவ் டிஸ்கஸ் இன் சாப்டர் ஃபோர் அண்ட் ஃபிஃப்த் சாப்டர் வி கோயிங் டு டீல் வித் லாஜிக் லாஜிக் அப்படிங்கிறப்போ டூ டைப்ஸ் இருக்குது மெயினாக அந்த சாப்டர்ஸ் கோயிங் டு டீல் வித் ப்ரெடிகேட் அண்ட் ப்ரொபோஷனல் லாஜிக் ஸோ பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு திஸ் சாப்டர் லாஜிக் அப்படிங்கிறத ஒரு டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இட் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீசனிங் ரீசனிங் அப்படிங்கிற மெஷினுக்கு அது அதுவாக சிந்திச்சு செயல்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு தேவையான அறிவை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அது எப்படி இந்த ரீசனிங்கை பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றின ஸ்டடி தான் அந்த லாஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன ரூல்ஸ் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இந்த ரீசனிங்கில் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு பற்றி பேசுகிறது தான் வந்து லாஜிக் இன்னும் சொல்லணும் போனால் அந்த ஃபேக்ட் அப்படிங்கிறத படித்தோம் இல்லையா ஃபோர்த் சாப்டரில் அந்த ஃபேக்டை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லாஜிக்கை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபேக்ட் வந்து அந்த ரியல் வேர்ல்டை பற்றி எது ட்ரூ எது ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு சொல்லும் ஸோ இன்னும் இன்னொரு டெஃபினேஷனாக சொல்லணும்னா இட் டிஃபைன்ஸ் அ வே ஆஃப் புட்டிங் சிம்பிள்ஸ் டுகெதர் ஸோ தட் த யூசர் கேன் டிஃபைன் லீகல் சென்டென்சஸ் அந்த லாங்குவேஜ் தட் ரெப்ரஸண்ட் ட்ரூ ஃபேக்ட் ஃபேக்டோட ரெப்ரஸண்டேஷன் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் லாஜிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லாஜிக்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் ப்ரொபோஷனல் லாஜிக் அண்ட் டூ இஸ் ப்ரெடிகேட் லாஜிக் இந்த டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஷனல் லாஜிக்னா என்னென்னு பார்ப்போம் டு பி செட் இட் இஸ் அ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் சிம்பிளான ஒரு ஃபார்மேட் தான் ப்ரொபோஷிஷனல் லாஜிக் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த சென்டென்சஸ் இட் வில் பி எதோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒன்று அந்த சென்டென்ஸ் ட்ரூவாக இருக்கும் எல்லா ஃபால்ஸாக இருக்கும் பட் நாட் போத் ரெண்டு அட் அ டைமில் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ட்ரூவாகவும் இருக்காது ஃபால்ஸாகவும் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த ப்ரொப்போசிஷனில் தான் வந்து ப்ரொபோஷனல் லாஜிக்கில் வந்து நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன மாதிரியான சின்டாக்ஸஸ் என்ன மாதிரியான சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் வெட் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் இந்த ஃபேக்டை வந்து ப்ரொப்போசிஷனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பெட் அப்படிங்கிறது இட் மே பி ட்ரூ ஆர் இட் மே பி ஃபால்ஸ் ரெண்டுமே இருக்காது ட்ரூவாகவும் இருக்காது ஃபால்ஸாகவும் இருக்காது ஸோ இட் இஸ் கால் இஸ் அ ப்ரொப்போசிஷன் ஸோ இதில் வந்து சில கனெக்டிவ்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த சிம்பிள்ஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் சிமாண்டிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ ட்ரூத் டேபிள் ஹோப் யூ ரிமெம்பர் அபவுட் டு ஸ்டடி இன் டிஜிட்டல் லாஜிக் அண்ட் டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ட்ரூத் டேபிள்னா என்னென்னு தெரியும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரியான டீலிங்கில் உங்களுக்கு எங்கே ட்ரூ வருதோ ஃபால்ஸ் வருதோ அதை வச்சு பார்க்குறத சிமாண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் த திஸ் இஸ் வாட் த கனெக்டிவ்ஸ் அண்ட் த சிம்பிள்ஸ் இட் இஸ் பீன் யூஸ் அண்ட் லாஜிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பி அண்ட் அதுவே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நெகேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் இந்த நெகேஷன் இந்த டில் டிசம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம் நாட் யூஸ் பண்ணலாம் நாட் அப்படின்னு சொன்னால் பீஸ் ஃபால்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஃபேக்டர் எடுத்துகிட்டோம்னா அது ட்ரூ அதுக்கு முன்னாடி இந்த நெகேஷன் இந்த டில் டிசம்பிள் இந்த எக்ஸ்லமேட்ரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் ஃபால்ஸ் அண்ட் பி ஆர் கியூ பி அண்ட் கியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இட் எம்ப்ளாய்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் போத் ட்ரூ அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டிஸ்ஜங்ஷன் அப்படின்னா ஆர் either p is true or q is true or both அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறோம் இம்ப்ளிகேஷனோட சிம்பிள் வந்து இந்த அரோமாத் இஃப் தென் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இம்ப்ளிகேஷன் அண்ட் ஈக்வலன்ஸ் எய்தர் இஃப் அண்ட் ஒன் லைஃப் அப்படிங்கிறத வந்து ஈக்வலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான கனெக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வி வில் யூஸ் இன் திஸ் லாஜிக் So, using propositional logic, la, the factor represent pandradhan as I already said. So, sir, examples
சென்டென்சஸில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இப்போது இஃப் இட் இஸ் ரெய்னிங் தென் இட் இஸ் நாட் சனி அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி இருக்கும்னா இம்ப்ளாய்ஸ் இப்படி இந்த ப்ரீவியஸ் லைட்டில் ஐ சைட் அபவுட் இம்ப்ளாய்ஸ் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் ரெய்னிங்காக இருந்துச்சு மழை வந்துச்சுன்னா வெயில் இருக்காது அதை தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் ரெய்னிங் எம்ப்ளாய்ஸ் சன்னி அந்த சன்னிக்கு முன்னாடி பாருங்கள் நெகேஷன் ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெகேஷன்னா ஃபால்ஸ் அப்போ என்ன மழை வரதுச்சுன்னா சூரியன் இல்லை சன் வெளி வெயில் இல்லை வெயில் அடிக்கல இல்லை அப்படிங்கிற அந்த நெகேஷனை அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இக்காலிட்டஸ் ப்ரொப்போஷ்னல் லாஜிக் ஸோ இந்த ப்ரொப்போஷ்னல் லாஜிக்கில் வந்து இட் இஸ் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அதனால் you can only represent the facts which are either true or false one true illa false and the mari da irukum you can't able to represent complex sentences or natural language statement so and the mari ana representation ku pogono appadina this has only very limited expressive power adanal you have to shift into another logic more powerful we call it as first order logic <coughs> so இதெல்லாம் சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அந்த ப்ரொபோஷ்னல் லாஜிக்கில் ஸோ ஃபஸ்ட்டோட லாஜிக் அப்படிங்கிறப்போ யோர் கேன்சைட் இஸ் மோர் எக்ஸ்ப்ரெசிவ் லாஜிக் தேன் த ப்ரொபோஷ்னல் லாஜிக் ஸோ இதிலலாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா யூ வில் யூஸ் சம் கான்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெடிக்கேட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் குவான்டிஃபையர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கான்ஸ்டன்ட்னா தே ரெப்ரஸண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்னா ஃபேக்டோட இருக்கக்கூடிய என்டிட்டியாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் பிரெடிக்கேட்னா இட் இஸ் கோயிங் டு சே அபவுட் அ ரிலேஷன் தட் பைண்ட்ஸ் டூ ஆட்டம்ஸ் டுகெதர் இந்த லைக்ஸ் இந்த மாதிரியான ரெண்டு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்பிளன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி பேசுகிறது பிரெடிக்கேட்னு சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா சம் ப்ராசஸ் அந்த இடத்துல அப்ளை ஆகுது வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா இட் மை இண்டிகேட் எனி வேல்யூ அப்படிங்கிறது அண்ட் குவான்டிஃபையர் யூனிவர்சல் அண்ட் குவான்டிஃபையரோட மீனிங் என்னென்னா இட் ஐடென்டிஃபைஸ் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கோப் ஆஃப் அ வேரியபிள் இந்த லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ ட்ரூ ஃபார் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூனிவர்சலாக இருந்த ஆல் அப்படின்னா ஃபார் ஆல்னு சொல்லுவோம் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் சொல்லுவோம் அது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் குவான்டிஃபையர்ஸ் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெர்டட் ஏன் இந்த ஒரு சிம்பிள் சொல்லுவோம் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இ சிம்பிள் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு குவான்டிஃபையர் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு மீனிங் என்ன அப்படின்னா Uh, which specifies a statement which in the range is true for everything or every instance of a particular thing everything ellathukume adu true appadina solrom adu vandha inverted a vaala indha mari oru symbol ala represent pannuvom an existential quantifier oda idu vandha inverted e indha mari represent pannuvom idhila pathinga na for at least one instance andha mari da irukku ellame irukku adha oru scope vandha limited ah da irukku nu solradhu da vandha existential quantifier okay you will say another uh, fact socrates is a man plato is a man apdina rendu fact irukku appo nama kai la idu vandu just socrates man plato man apdingra representation vada if you represent this facts in this manner man of socrates and man of plato na it is very expressive power a irukku more than these two sentences vada idu vandu nalla powerful ana fact representation nu nama sollalam So, that is the logic of the logic. So, we will come to another interesting fact. Let's see what we are going to do in the logic. In the fact, we are going to represent the fact. We can call it as the logic. In the logic, we can call it as the logic. 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 So, Marcus was a man. Marcus was a Pompey. And all Pompeyans were Romans. Caesar was a ruler. We can call it as the logic. We can call it as the logic. In the logic, we can call it as the logic. ப்ரூவ் தட் மார்க்கேஸ் வாஸ் நாட் லோயல் டு சீசர் எப்படி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த எயிட் இது இந்த கொஷின் உனக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா இந்த எயிட் ஃபேக்டை வந்து உனக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ எயிட் ஃபேக்டை புரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்கள் வந்து இந்த கொஷின் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபேக்டை வந்து அப்படியே நீ போட போகிறதுல கோயிங் டு கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் இன் டு ஒன் ஃபஸ்ட்டோட லாஜிக் ஃபார்மெட்டில் இப்போ வந்து ப்ரெடிக்கேட் லாஜிக்கில் நம்ம வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மார்க்கஸ் போஸ் மேன் இதை ஃபஸ்ட் ஃபேக்ட் அதை எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கணும் மேன் ஆஃப் மார்க்கஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேன் ஆஃப் சாக்ரட்டஸ் மேன் ஆஃப் பிளாட்டோன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி மார்க்கஸ் வாஸ் அ மேனா மேன் ஆஃப் மார்கஸ்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் மார்க்கஸ் வாஸ் அ பாம்பேனா பாம்பேன் ஆஃப் மார்க்கஸ் அண்ட் ஆல் பாம்பேன்ஸ் வேர் ரோமன்ஸ் ஃபார் ஆல் இந்த சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிஃபையர் ஃபார் ஆல் அண்ட் இம்ப்ளாய்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சென்டென்ஸை இந்த மாதிரியான சிம்பிள்ஸ் கனெக்டிவிட்டிஸ் வச்சு நம்ம ஃபேக்டாக மாற்றுறோம் 
so all pompeians were romans now for all of x pompeian of x implies roman of x x indicate variable and the variable is the indicate any person so all appadiyadala for symbol use pannirukom in uh, universal quantifier use pannirukom and caesar was a ruler na ruler of caesar all pompeians were either loyal to caesar or hated him idha vandha neenga inclusive are and exclusive all variya nam adha mari sollalam so over a roman vandu caesar ku loyal ah vum irukalam illa hate pandravanga ah vum irukalam அப்படிங்கிற இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஃபேக்டை பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் லோயல் டு சம் ஒன் ஒருத்தங்க எவ்ரி ஒன் இஸ் லோயல் டு சம் ஒன் அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறதுனால இந்த இடத்துல எக்ஸிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எவ்ரி ஒன் இஸ் லோயல் டு சம் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி ஃபார் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒய் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் ஒய் லோயல் டு எக்ஸ் கம்மா ஒய்னு மாற்றுறோம் பீப்புள் ஒன்லி ட்ரை டு அசாசினேட் ரூல் தட் தே ஆர் நாட் லோயல் டு அசாசினேட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுனா கில் பண்ணுறது கொலை பண்ணுறது எந்த ரூலர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு லோயலோ இல்லையோ அவங்கள வந்து பீப்புள் வந்து அசாசினேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத மீனிங் ஸோ அது இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எயிட் ஃபேக்டர்ஸ் மார்க்கஸ் ட்ரை டு அசாசினேட் சீசர் ஸோ ட்ரை அசாசினேட் மார்க்கஸ் கமா சீசர் ஸோ எயிட் ஃபேக்ட் கொடுத்தாங்க எயிட் ஃபேக்டரையும் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அது எல்லாமே இந்த ஃபேக்டர் ரெப்ரஸன்டேஷனில் இருந்து நம்மளுக்கு கேட்ட கொஷின் பாருங்கள் Marcus was not loyal to Caesar. இதை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறக்காக இந்த ஃபேக்டெல்லாம் எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் ஆஃப் மார்க்கெஸ் அந்த மார்க்கெஸ் வந்து அசாசினேட் பண்ண ட்ரை பண்ணானா எடுத்துகிட்டே வர எயித்து ஃபேக்டர்லேருந்து எடுக்கிற ஃபோர்த் ஃபேக்டர் எடுக்கிற செவன்த் ஃபேக்டர் போடல அந்த செவன்த் எக்ஸ்ன்னு ஒன்று போட்டோம் இல்லையா அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுற was loyal to not loyal to அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபேக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுற ஸோ இங்கே நாட் லாயல் டு அப்படிங்கிறது ஃபேக்ட் வந்து ட்ரூவாக ஆயிடுச்சு அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு மறுபடியும் ரெண்டு ஃபேக்ட் ஆட் பண்ணுறோம் மார்க்கஸ் வாஸ் அ மே மார்க்கஸ் வாஸ் அ பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஒரு இருக்கிறப்போ ஆல் மென் ஆர் பீப்புள் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது அதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேக்ட் லாஜிக் ஆட்ஸ் பண்ணுறோம் இதில் இருந்து என்னென்னா மார்க்கஸ் வாஸ் நாட் லாயல் டு சீசர் அப்படிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்டை நம்ம வந்து இப்போ ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வரணும் லாஸ்ட் கோலை வச்சு இந்த வச்சு யூ ஆர் ப்ரூவிங் தட் மார்க்கெட் வாஸ் நாட் லாயல் டு சீசர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுடைய நாலேஜ் உங்களுடைய ஃபேக்டை லாஜிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அந்த லாஜிக்கோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் கனெக்டிவிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபார் ஆல் எக்ஸிஸ்ட் இம்ப்ளாய்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கேட்குற ஒரு கொஸ்டினுக்கு உங்களால் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் திஸ் இஸ் ரெப்ரஸன்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் லாஜிக் Next topic is representing instance and essay relationship. Hope you remember in chapter 4, we will see the instance and essay topics. So, what do you think about this fact? We will mention the predicates of the man of Marcus. This is a unary predicate, single predicate. Marcus is a bracket, but we will represent the one single predicate. We will represent the one single predicate. The instance, the second fact, we will use binary, first or run arguments. ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து கிளாஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தேர்ட் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணலாம் சப் கிளாஸ் சூப்பர் கிளாஸ் அது எல்லாமே இந்த இஸ்ரேலில் வந்து வரலாம் ஸோ அந்த இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இட் சிம்பிளிஃபைஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூஎஃப்எஃப்எஸ் அண்ட் கம்பைன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் நாலேஜ் இன் அ ஷார்ட் அவர் வேர்ஷன் இதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த இஸ்ரேலில் வந்து நாலேஜை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதே ஃபேக்ட் தான் தான் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த ஃபேக்ட் தான் த்ரீ வேஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று நார்மல் ப்ரெடிக்கேட்ஸ் அடுத்தது இன்ஸ்டன்ஸ் அடுத்தது எஸ்ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் அஸ் கம்ப்யூட்டபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரெடிக்கேட்ஸ் கம்ப்யூட்டபிள் அப்படின்னா என்னென்னா யூ கோயிங் டு டூ சம் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி அதே ஃபேக்டர் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் பட் மார்க்கெஸுக்கு நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் பட் சம் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து புதுசாக வந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கஸ் வாஸ் பார்ன் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஏடின்னா அந்த ஃபேக்ட் வந்து புதுசு இந்த மாதிரி நிறையா ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும் ஆல் மென் ஆர் மால் மார்டல் ஆல் பாம்பெயின்ஸ் டைட் வந்து வல்கனோ அர் அப்டட் இன் செவன்டி நைன் ஏடி நோ மார்டல் லிவ்ஸ் லாங்கர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி இயர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வல்கனோ வந்து செவன்டி நைன் ஏடியில் வந்து அக்கறாகிறப்போ பாம்பெயின்ஸுங்கிற அந்த ரீஜன்
அண்ட் இஃப் சம்மன் டைஸ் தென் ஹீஸ் டெட் அட் ஆல் ஒருத்தவங்க ஒரு தடவை இறந்துட்டாங்கன்னா எப்பவுமே இருந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்ஸ் எல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டோம் அதை தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கொடுத்ததுலேருந்து ஒரு கொஷின் உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க த கொஷின் இஸ் இஸ் மார்க்கஸ் அ லைவ் மார்க்கஸ் இப்போ உயிரோடு இருக்காரா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதாவது அ லைவ் ஆஃப் மார்க்கஸ் கமான் ஆவ் தர் இஸ் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதுக்கு அந்த ஃபேக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போட்டே வரீங்க கம்ப்யூட் பண்ணுறீங்க என்ன கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டைம் கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் அதாவது என்னென்ன ஃபேக்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா எக்ஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல வல்கணும் இதெல்லாம் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இந்த இயர் கால்குலேஷன் இந்த ஃபேக்டில் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மார்க்கேஸ் பாஸ் நாட் அ லைவ் அவர் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்க்கஸ் இஸ் டேட் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே வரும் நான் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அந்த இயர் கால்குலேட் பண்ணுறோம் கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே வர வர ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே வரோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுது டெட் ஆஃப் மார்க்கஸ் கமான் ஆஃப் ஸோ ஹீ இஸ் நாட் அ லைவ் நாட் அ லைவ் அப்படின்னு டெட் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் ஸோ மார்க்கஸ் இஸ் டெட்டுங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு சம் கால்குலேஷன்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த கால்குலேஷன் பார்ட்டு தான் இது இப்போதுக்கும் அந்த அந்த எல்லா பாம்பின்ஸ் வல்கணும் எலக்ட்ரான் ஐயாரையும் மைனஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோம் அந்த ஒரு மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் இது நீங்கள் எந்த மெத்தடும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து சின்ன கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு இந்த சின்ன ஸ்டெப்ஸ் ஓகே பட் இஃப் யூ திங்க் அவுட் அவ மெனி ஸ்டெப்ஸ் உள்ளாகணும் மேட்ச் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சம் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு ப்ரூஃப் ப்ரொசீஜர் தேர்வு அந்த ப்ரூஃப் ப்ரொசீஜர் பேர் தான் ரெசல்யூஷன் தட் வி வில் டிஸ்கஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் டா